Bir röportaj programının bu haftaki konuğu Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi. Başkanım özellikle baş, e, programımıza hoş geldiniz. İlk sorumu şöyle sorayım. Siz başkan olduktan sonra Karaköprü'de neler değişti? Şimdi öncelikle hoş buldunuz. Tabii sizi şu Karaköprü'nün bu yeşil alanda karşılamaktan onur duyuyoruz. Karaköprü'de neler değişti? Soru çok genel. Soru <gülüyor> öyle bir soruyla ya da bir programla geçirilebilecek bir şey değil. Yani Karaköprü'de neler oldu? Bir kere Karaköprü'de olan gelişmeler, Karaköprü'de belediyecilik anlamda yapmış olduğumuz hizmetler, yani yeşil alanlarıyla, üst yapılarıyla, kentleşme modeliyle, e, ulaşım ağıyla, gerçekten esnaf çeşitliğiyle ve ortaya çıkan yepyeni bir kent, İnsanlarımızın gözü önünde. Yani bunu çok da anlatmak, çok da ballandırmanın bir anlamı yok olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar gördüğünü, yaşadığını, hissettiğini, şahit olduğu şeyleri kalıcı bir şekilde benimser. Gerçekten rakamlara baktığımızda işte nüfusu 23 binden aldık şu an 96 biniz. İşte konutu 5 binden aldık şu an 25 biniz. Yol ağını 50 kilometreden aldık şu an 450 kilometredeyiz. Kanalizasyonu 20 kilometreden aldık, 130 kilometre daha döşedik. İçme suyu şebekesi 5 binden aldık, 25, e, 35 bin kilometrelik bir şebeke ağı. Doğal gazı sıfırdan aldık, 230 kilometre bir doğal gaz. Esnafımızı 500 esnaftan aldık, şu an 5500 esnaf olarak bir çeşitlenme sağlandı. Şimdi bu rakamları neden veriyorum? Yeşil alanı 20 binden aldık, 20 bin metrekareden aldık, şu an 950 bin metrekareye gidiyoruz. Yani büyük bir aşama. İşte 11 parktan aldık, 42. parkımızı şu an yapıyoruz. Hedefimiz sezonu 45 park yapımıyla 11'e ek olarak bunu bitirebilmek. Ağaçlandırma alanlarıyla yemyeşil bir kara köprü hedefimiz dedik. Temizlik açısından tertemiz bir kara köprü hedefimiz dedik. Gerçekten Şanlıurfa'nın parlayan yıldızı, Şanlıurfa'nın değişen yüzü. Bizler de iyi bir şehircilik yaptığımıza inanıyoruz. Çalışkan bir kadro, üreten bir kadro, özverili bir kadroyla gerçekten bu 4,5 yıl içerisinde bir yarım yılımız var. Yani her saat, her gün, her hafta ve her yıl, her ay çalışmak kaydıyla böyle bir e, ilkeyle yola çıktık. E, Rabbime şükürler olsun. Ben çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Karaköprü hizmetin en güzeline layıktır diyoruz. Karaköprü bunları hak ettiğini düşünüyorum. Şanlıurfa'mızı hak ediyor. Bizler de görevimizi yapıyoruz. Kimseye bir lütuf da atletmiyoruz açık söyleyelim. Bunlar görevdir. Emanet bize tevdi edilmişse... Biz bunu gerçekleştirmek durumdayız. Başkanım o zaman şöyle bir soru aklımıza geliyor. Bu kadar şeyi nasıl başardınız? Geçen yıl belde olan bir yer bu yıl ilçe oldu. oldu. Evet. E bunu nasıl başardınız? Şimdi kaynakların kullanımı Mustafa Bey çok önemli. Biz geldiğimizde bir planlamadan geçirdik. Önce güzel bir planlama. Sonra imkanlarımızı görmeye başladık. Öz kaynakları artırdık. Ama en önemli özelliğimiz gerçekten çalışkan üretken bir kadro. Yani şu yeşil alan çalışmaları, mesela buradaki yeşil alan çalışması, inan toprak düzenlemesi, refüj düzenlemesi, inşaat durumu, yapılan pergoleler, bunları hepsi kendi atölyelerimizde bizim Karaköprü'de çalışan arkadaşlarımız üretmiş durumdadır. Şimdi çalışkan olursanız, e, malzeme alımını muhakkak gerçekleştireceksiniz. Mesela bu yıl 60 bin ton asfalt, Toplamda 235 bin ton asfalt dökümü var Karaköprü Belediye Başkanlığı'nın. Asfalt dökümünü biz gerçekleştiriyoruz. Plant bizim, finisher bizim, operatörler bizim arkadaşlarımız. Şimdi bu maliyetleri düşürüyor. Çünkü bizim buradaki anlayışımız ne? Az maliyette Karaköprü büyüdüğü için, Şanlıurfa'nın yapı yükü Karaköprü'de gerçekleştirdiği için ve Karaköprü'ye gelen insanlarımız da gerçekten hizmeti çok süratli bir şekilde istiyorlar. E bize düşen de bu süratli hizmeti gerçekleştirmek. Bunu nasıl yapıyoruz? Valla kaynağı çok etkin bir şekilde harcıyoruz. Çok yerinde harcıyoruz. Çok tasarruflu bir şekilde harcıyoruz. Doğru yere kullanıyoruz. İnsan unsurunu, makine unsurunu doğru kullanıyoruz. E dolayısıyla vallahi Rabbimin de yardımıyla siz doğru olursanız, siz dürüst olursanız, siz çalışkan olursanız bu konuda da gerçekten yardım esirgenilmiyor ve kaynaklar yetiyor. Ben buna inanıyorum. Yani yapmak isterseniz bunu oluşturmak isterseniz her şey niyetle başlıyor. Bunu yaptıktan sonra gerçekten kaynaklar buna yetiyor.
Kara Köprü'nün geleceğinde projeler ve yatırımlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi Kara Köprü geleceğe güvenle bakıyor gerçekten. Şu an e, bizim Sayın Faruk Çelik Spor Kompleksinin içinde sosyal tesis bölümü gerçekleşiyor. Bu projenin içerisinde üç tane tenis kordu, bir basketbol sahası, bir yer olupik yüzme havuzu, bir ona göre futbolcuların e, antrenmanlarını yapacağı kapalı spor alanları yapılıyor. Hemen arkasında tahsis etmiş olduğumuz yerde de spor bakanlığımız tarafından bir gençlik merkezi planlandı. Onun temeli atıldı. Bu kompleks bir bütün olarak. Sosyal projelerimiz sadece bununla mı? Hayır. Biz çok büyük 3000 kişilik bir kültür merkezinin temelini attık. Merkez mahallesinde. Yine merkez mahallesinde biz e, Karaköprü için önemli bir ihtiyaç olan hem bayanlar ve erkekler için hamam projemizin temelini attık. Sen pazarları devam ediyor. 7 tane sen pazarımızı hayata geçirdik. 8'incisinin temeli atıldı. Bunun yanında diğer projelerimiz hazırlanmıyor. 14 bin kapalı alanlık bir fuar ve kongre merkezinin projesi hazırlandı. Tamamıyla mülkiyet durumunu bitirdik. Onun temelini atacağız. Hafif raylı sistem üzerinde çalışıyoruz. Planlamasını bitirdik. Projelendirilmesini bitirdik. Gerekli olan izinler ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte yürüteceğimiz bir proje olduğu için onunla bir koordine durumundayız. Teleferik projesi için biz tüm detay çalışmaları, planlama çalışmaları ve proje çalışmalarını başlattık. Yaşam Park projemiz vardı. İnşallah bir oraya gidebilme durumumuz olur Akbayır Mahallesi'nde. Onu başlattık şu an çalışmalar. Bir bölümde makineler başladı ve çalışmalar yapılıyor. Karaköpü'de çalışmalar bitmeyecek. Gerçekten inşaatlar bitmeyecek. Rabbim kuvvet verirse, bizim de buna nefesimiz yeterse bu inşaatlar bitmeyecek. Gelecek şudur. Gençlere bizim tesis yapmamız lazım. Kadınlara tesis yapmamız lazım. Yaşların huzurlu ortamlara kavuşması gerekiyor. Toplumun tüm kesimleri, çocuklarımız güzel sahalarda e, top oynamaları lazım. Güzel sahalarda spor yapmaları lazım. İnşallah şimdi bir saha bölümünü gezeriz. E, Derestay çalışması noktasında da bir gezersek orada bile biz spora ne kadar önem verdiğimizi, çocuklara ne kadar önem verdiğimiz o projede ortaya çıkıyor. Kara Köprü'nün diğer ilçelerden artısı nedir? Karaköprü yani şimdi kıyaslama çok doğru değil. Her ilçe kendi içinde iç unsurlarıyla vardır. Karaköprü'nün artısı şudur. Karaköprü yeni bir ilçedir. Karaköprü e, geleceğe daha iyi hazırlanıyor. Yani en hazır ilçelerimizden bir tanesidir. Tabi bu gelişmeyi takip etmek, bu gelişmeye hizmet e, ulaştırmak kıt kaynaklarla, sınırlı imkanlarla kolay değil. Fakat bunu başarabiliyoruz. Burada bir yüreklilik var, bir sevgi var, bir aşk var, bir muhabbet var. Bunu gerçekleştiriyoruz. Ee, o anlamda daha planlı bir şehir. Kentleşmesi düzgün. Ana artilleri geniş. Yeşil alanlarını çoğaltıyoruz. Şu an e, mesire alanı noktasındayız. Bu mesire alanı devamı yapılıyor. Atatürk Ormanı'na kadar yapılacak. 170 bin metrekare, 170 dönüm Şanlıurfa hizmet verecek. Yani aynı anda 6 bin kişi ailesiyle birlikte bu alanda mesire yapacak. Ki inşallah göreceksiniz. Ee, bunu göreceğiz. Başkanım bu kadar proje, bu kadar tesis Kara Köprü için. Kara Köprülülerin Nihat Çiftçi'ye bakışları nasıl? Siz de bu vatandaşların ilgisini veya takibini kamuoyu araştırmayla güncelliyorsunuz, bakıyorsunuz. Şimdi tabii yani bizler e, çalışıyoruz. Bilimi kullanmak durumundayız. Halkımızın eğilimine göre hareket etmek durumundayız. Yani biz yapmış olduğumuz bu kadar proje, tesis, kentleşme Yeşil alanlar Karaköprü için. Ben sokaktayım, parktayım, çalışmaların başındayım. İnsanlarla sürekli sohbet halindeyim. Oradan bir eğilim alıyorum. İkincisi, e, araştırmalar da yapıyorum. Memniyet araştırmaları, beklenti araştırmaları. Ne istiyor? Gençlerim ne istiyor? Kadınlarımız ne istiyor? Çocuklarımız ne istiyor? Karaköprü'nün tamamı oturan vatandaşlar bizden ne istiyor? Yapılan müzakereler neticesinde biz bunu gerçekleştiriyoruz. Mesela Karaköprü'deki gençler gerçekten şu an bir spor tesisindeyiz. Ee, ve herkese açık olan bir spor tesisi. Ki bununla birlikte bu yıl 5 tane saha faaliyete geçti. Şimdi diğer sahalara geçeceğiz. 4 ee, tanesi de yapılıyor. Toplamda 10 sahayla Karaköprü spor hizmeti verecek belediye ve bunu bedelsiz verecek. İşte bu gençlerimizin bakışıdır. Benden bunu istediler. Gençlik merkezini de yaptım. O da hizmette. Şimdi e, 
kadınlarımızı dinliyoruz dediğim gibi gençlerimizi dinliyoruz ama en önemli olan araştırmalarda yapıyoruz. Onlarla eğilim şu. Bize güveniyorlar. Bunu görüyorum. Yapabileceğimize inanıyorlar. Vermiş olduğumuz sözü çalışkanlığımızla yerine getireceğini çok çok iyi biliyorlar. Ee, tabii ki şu var yani ihtiyaçlar da sınırsız. Bunu kabul etmek lazım. Ee, çıta sürekli yükseliyor. Yükselmesi lazım. Doğru olan da budur. Ee, her Benim derdim şu. Ben kara köprüler için ne istiyorum? Ben onları en güzel şehirde yaşatmak istiyorum. En güzel tesislerde, en güzel mekanlarda, en güzel yeşil alanlarda, en güzel parklarda, en güzel sosyal tesislerde ve kültür merkezlerinde yaşatmak istiyorum. Bu bakışım artık topluma yansıdı. Toplum bunu farkında ve biliyor. Bu da bize özgüven veriyor. Bizi kucaklıyorlar, tebrik ediyorlar, başarılar diliyorlar, evlatları gibi görüyorlar, gerçekten seviyorlar. E, bu da bize ivme veriyor. Biz de ekibi sürekli e, pozitif enerjiyle onlara bir ivme verip e, sahaya yayıyoruz. Başkanım şöyle kara köprüden çıkalım da biz sınırlara gidelim. Bu Akçakale ile Ceylan Pınar'da bir mülteci akını da var, bir evet. çatışma ortamı da var. Öyle bir şey siz neler düşünürsünüz? Aynı misal siz Ceylan Pınar Belediye Başkanı olsanız, olan kara köprüdesiniz ama öyle bir durum sizde olsa siz neler düşünürdünüz vatandaşınız için? Şimdi barış önemli bir kavram. Bir yerde güvenlik olması gerekiyor. Huzurun ifade edebilmesi için. Şimdi öncelikle gerçekten bu önemli. Yani insanların e, barış içerisinde e, risksiz bir ortamda yaşamaları önemli. Şimdi e, Rabbim savaş vermez, kargaşa ve kaos vermez. Ben e, tabii ki yani Suriye'de yaşanılan zulme hepimiz karşıyız. İstemiyoruz, tasvip etmiyoruz, lanet diyoruz. E, yani bir ülke kendi silah imkanlarıyla kendi insanları bombalandırması, onu sınıra sevk etmesi kolay bir durum değil. Fakat Türkiye olarak biz kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz bunun farkındayız ki iki yıldır kucak açmış durumdayız. Evet sınırlarımızda problemler yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Ee, huzur ortamı bozulmuyor mu? Bozuluyor. Ama bizler sabır göstermek durumundayız. Eğer büyük toplumsak, büyük milletsek, büyük devletsek buna sabırlı olacağız. Şu an Karaköprü'de de var. Yerleşen birçok Suriye uyruklu vatanda, e, insanlarımız var. E, Suriye vatandaşları var. Biz de yardımcı oluyoruz. Biz de kampanyalar başlattık. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bunların yerleşmelerini sağlıyoruz. Bunların kenti adaptasyonunu sağlıyoruz. Bizi de etkilemiş durumda. Tabii ama bugün Akçakale, Ceylanpınar, Şanlıurfa açısından söyleyeyim. Bu iki ilçemiz daha fazla etkilenmiş durumda. E, ben öncelikle... Yani Yüce Allah'ın bir yardımına ihtiyacımız var. Bunu kazası ve belası atlatmamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah atlatırız. Bizim kesinlikle e, bir kaos ortamına girmeyi, yani ben bir siyasetçi olarak, bir yerel yönetici olarak e, hükümetimizin böyle bir düşüncesi olmadığını düşünüyorum. Görüyorum da zaten. Barış istiyor ama kan akmamasını istiyor. E, sivil vatandaşa kucak açıyor. Bu da büyük devletin gereğidir. Büyük hükümetin gereğidir, büyük bir başkan, başbakanın gereğidir. Bunu yapıyorum. Kara Köprü'nün geleceği için olan bir projenin önündeyiz burası. Akpınar Deresi. Akpınar Deresi Kara Köprü'nün neyini değiştirecek, nelerini değiştirecek? Şimdi Akpınar Dere Esla ve Peyzaj Çalışması gerçekten e, Kara Köprü için bir rüya projesiydi. 2009'da bunu projelendirdiğimizde, e, seçim çalışmalarında vurguladığımızda e, kimse inanmıyordu. Fakat bugün artık e, tüm detayla bit başlamasına geldi. Bu proje 8 kilometre uzunluğunda bir proje. 370 dönüm yeşil alanı kara köprüye kazandıran bir proje. Bu 370 dönüm yeşil alan içerisinde de e, 10 tane spor tesisi, 20 tane çocuk oyun merkezi, e, 2 tane yürüyüş yolu ve 8 kilometreyi bağlantısız bir şekilde e, geçebilmeyi sağlayan bir proje. Bunun yanında 13 tane de köprü yapıldı. Yani Kara Köprü'nün sağını ve solunu birleştiren bir proje. Şimdi bir sel anlamda riski ortadan kaldırdı. 500 yıllık debiye göre hazırlanmış bir proje. İki, Kara Köprü yeşil alanını artırdı. Üç, mezbelelik olan, bataklık olan bir yer Kara Köprü için çocuklarımızın mutlu kaynağı oldu. Gençlerimizin mutlu kaynağı oldu. Yemyeşil bir alan ortaya çıktı. Şimdi bu müthiş bir olay. Ee, yani atıl olan noktaları bu şekilde değerlendirmeniz, planlamanız, hayata geçirmeniz kolay değil. Yani e, Karakoyun Deresi 6 kilometredir. Her tarihte her gelen belediye başkanı 
gelecek olan belediye başkanı taahhütte bulunur. Biz bir, bir, bir defa Akpınar Derisi için söyledik, bir defa söyledik. Millet emaneti bir defa bize tevdit etti, bir defa da da bitirdik. Bunun huzurunu yaşıyoruz. Yani burada ne geliyoruz? İşte insanlarımızla paylaşım içerisindeyiz. Şu an görüyorsunuz. Yani daha sabah saatleri olmasına rağmen bakın gençler, insanlar oturuyor. Bir kaynaşma, bir muhabbet, bir temizlik ortamı. E biz de mesela bunların arasına geldiğimizde en önemli özelliğimiz olan o halkın erişebilirliği, halktan olmak, ılımlı olma anlayışını biz burada mesela gençlerimize, çocuklarımıza akşamları tıklım tıklım. Şimdi kara köprü güzelleşiyor, gerçekten güzelleşiyor. Her şey doğru bir irade ile yapılıyor. Bu önemli. Bu proje çok şey ifade ediyor. Anlattığım gibi yani hem gençlere hitap ediyor, yeşil alanı artırıyor, taşkın su riskini ortadan kaldırıyor, kara köprü güzelleştiriyor, spor sahalarında spor imkanlarını yaptırıyor, çocuk oyun merkezlerinde de çok çocuklarımızın mutluluğunu yansıtıyor. Yaptıklarınızı anlattınız kara köprü için. Yapmadıklarınızı alsak sizden veya kara köprülerin şikayet ettiği bir konu olursa ilgi bir birim merci var mı belediye içerisinde? Tabii tabii yani bir, bir kere ben 24 saat telefonum açık. Telefonumla kara köprülerin tamamında var. Kara köprüler buna şahit. biz ulaşılamayan bir belediye başkanı değiliz. Biz halkın içindeyiz. Yani her noktadayız. Şu an mesela sizler şahit değil misiniz? Bir alandayız. Etrafta aileler var, insanlar oturmuş durumda, gençler var. Problemi olanlar burada belediye başkanına gelecekler. E ben gün boyu, gün boyu ben e, sokaktayım, parktayım, denetimdeyim. Gelmiyorlar mı? Geliyorlar, çözüyoruz. Belediye anlamda bez masaya iletiliyor. İnsan çok önemli bir unsur. İnsanı kaybetmeyeceksiniz. Biz insanlar için buradayız. Onlara yaklaşımımız, onlara tavrımız, onların talebini almamız... Biz imkanları da zorlayacağız. Onlar için varız. Bugün Karaköp'te oturan insanlar olmasa Karaköp Belediye Başkanı diye bir kurum olmaz. Bunun farkında olacağız. Bizler bilinçli insanlarız. Bunun farkındayız. Yani en önemli özelliğimiz, vatandaş söylüyor. En önemli özelliğimiz anında size ulaşıyoruz başkanım. Ilımlı bir insansınız. Herkesimi kucaklıyorsunuz. Adil davranıyorsunuz. Ve gerçekten kalkınmayı hedef edinmişsiniz. Karaköp'ü güzelleştiriyorsunuz. Bu insanların bana söylemidir. Ben insanları seviyorum. Benim halk günlerim var. Salı ve Perşembe günleri. Halk muhakkak gelir, şey yapar. Yani şimdi mesela bugün salı ben hemen gidip 11'de başlayacağım. Akşama kadar, saat 6'ya kadar binlerce yani e, abartılı oluyor tabi bu. Bugüne kadar 30 bin kişiyle görüştük toplamda. Ama şimdi bugün en azından 150 kişiyle görüşeceğim. Nasıl ulaşılamıyor? Nasıl? Kapı açık yani. Açılım bizim için ne olacak, Şanlıurfa için ne olacak, bölge için neler olacak? Şimdi başından beri AK Parti'miz ve tabii ki Başbakanımız, hükümetimiz çözüm sürecini çok samimi bir anlamda bir yaklaşım, gerçekten sorumlu bir kurum kuruluş e, hassasiyetini gösterdi ki yapması gereken de bu. Şimdi e, muhalefetten insanlardan beklenti şu, hepsi bizim insanımız. Bu topraklar bizlerin. Biz Anadolu'luyuz. Bunun güneydoğusu, doğusu, içi falan yok. Anadolu'luyuz. Bu topraklarda yaşıyoruz. Etnik yapımız farklı olabilir. Farklı olması da doğaldır. Ki bu Anadolu kültürünün eğer bin küsür yıldır biz bu farklı yapıyla bu topraklarda barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamışsak demek ki bu bizim için bir artı değerdir. Ee, onun için e, paylaşılmayacak ne var? Çözülmeyecek ne var? İnsanların ölmesini artık bu buradaki insanlar, ben Şanlıurfa'dayım, Şanlıurfa Karaköprü ilçesinin belediye başkanıyım, istemiyor. Gençlerimizin ölmesini istemiyoruz. Kaos ortamını istemiyoruz. Biz bu bölgede kalkınma istiyoruz. Sanayileşme istiyoruz. Gerçekten hükümetimizin çok önemli projeleri var. Özellikle GAP kalkınma anlamında müthiş bir sulama e, durumu var. Mesela Suruç ilçemize... Bir ay sonra inşallah e, suyu, başbakanımızın da katılımıyla e, Suruç Ovası suyla buluşacak, Fırat suyuyla buluşacak. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Bereket demek. Bu kalkınma demek. Bu zenginleşme demektir. Yani o zaman neden kalkınmayalım? Neden bilinçli insanlar olmayalım? Neden huzurlu bir ortamda yaşamayalım? Ben Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu'yu, her yeri Hakkari, Zapı, e, Zaho'yu e, gezmek istiyorum. Yani o topraklar bizim değilim. Gezmek istiyorum. Güvenlik sorunu olmasın. E olmaması için bizler insan olarak şunu düşünmemiz lazım. Bu sürece destek vereceğiz. Açılıma destek vereceğiz. Bizler 
unsurumuz ne olursa olsun, etnik yapımız ne olursa olsun, dilimiz ne olursa olsun, biz toplumuz bir arada yaşıyoruz. Bunu destekleyeceğiz. Zenginliktir. Ben biraz önce bir çocuğumuzla Arap, Arap, Arapça konuşuyorsun, biriyle Kürtçe konuşuyorsun, diğeri Türkmen. Bu, bu Anadolu'nun bir gerçeği. Bu hiçbir zaman ayrılık unsuru olamaz. Şimdi biz toplum olarak bu birlikteliği sağlarsak, bu anlayışı buradan tüm dünyaya, tüm ülkeye yayarsak, dünyalar şunu bilsin kardeşim, benim zenginliğim senin kozun olamaz. Bu benim için zenginliktir, bu Türk toplumu için zenginliktir, bu hiçbir ülkenin kozu olamaz. Bunu böyle algılamamız gerekiyor. Onun için barışa tabii ki sonuna kadar destek, huzur ortamına sonuna kadar de destek, dil dile saygınlığına sonuna kadar destek, eğitim hakları, kültürel haklar, gelişmişlik, anayasal haklar, demokrasi, insan hakları bunlar evrensel. Hepimiz bunları açacağız. Yeter ki bu ortamı sağlayalım. Bu da çözüm süreci de olacak. Tam destek sonuna kadar kesinlikle sabırlı olmamız gerekiyor. Kesinlikle birbirimizi anlamamız gerekiyor. 80 öncesini unutmayalım. Sağ ve sol aynı Ailenin iki bireyi, iki kardeş birbirini öldürüyordu. Şu an bize çok komik geliyor. Yarın öbür gün gerçekten bu sebepler bize çok komik gelecek. Bunun için ölen insanlara çok acıyacağız. Bunun için gitmediğimiz topraklara, görmediğimiz yerlere, görmediğimiz noktalara çok acıyacağız. Bizim aydın olmamız lazım diye düşünüyorum. Başkanım son olarak empati kuralım. Siz gazeteci olsaydınız Karaköprü Belediyesi'ne siz ne soru sorardınız? Bel Belediye Başkanı'na. Güzel bir soru ama farklı bir soru. Vallahi ne sorardım? Herkes işini yapsın. <gülüyor> gazeteci, gazeteci olmadığım için empati kurmaya çalışıyorum. Ama herhalde şu yani gerçekten Şanlıurfa'nın çok büyüyen, çok hızlı büyüyen bir yeri. Yani bu kadar bu büyüyen, hızlı büyüyen bir yere nasıl ulaşıyorsunuz diye sorardım. Yani nasıl yapıyorsunuz diye ki siz de sordunuz. Ee, güzel. Bir de insanlarla bütünleşmiş durumdayız. O çok güzel. İnsanların top yani iktidarda olup da e, böyle hızlı büyüyen bir yere Belediye başkanı olup da şu an sokağa çıkmak, insanlarla iç içe olmak ve bunu da sizler şahit oluyorsunuz. Çok huzur ortamı içerisinde gerçekleştirme benim için mutluluk verici bir olay. Herhalde bunun sebeplerini sorardım. Başkanım son olarak... Yani sevgi, her... sevgi kentiyiz biz. Huzur kentiyiz, sevgi kentiyiz, gerçekten barış kentiyiz. Her röportajda saklı bazı cevaplar vardır. Karaköy Belediye Başkanı son olarak bize neler söyler? İyi, ben öncelikle teşekkür ediyorum. Yani sizi misafir etmekten onur duydum. Mesajım şudur, her şey sevgiden geçiyor, birbirimizi sevelim, saygıdan geçiyor, biz birbirimizi sayalım. Gelecek inşallah, Türkiye'nin geleceği çok aydın. Şanlıurfa büyüme yolunda önemli adımlar atıyor. Şanlıurfa'nın geleceği çok parla. Bizler, ve dediğim gibi bu topraklarda paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Bu toprakların kaynağı, Mezopotamya'nın kaynağı, Harra'nın kaynağı, Bırakın Şanlıurfa'ya, bırakın Türkiye'ye, inan hep tüm dünyaya yeter. Yeter ki bunu verimli değerlendirelim. Yeter ki insanımızı en üst noktaya koyalım. Ee, bu mesajla ben gitmek istiyorum. Bu mesajla bu röportajı bitirmek tamam, istiyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ, Sağ olun. Ben teşekkür ederim.